আর যখন আত্মার জন্য করি তখন সেটা দৈব অবস্থা তা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে ধীরে ধীরে আবার আমাদের সকলকে সেই দৈব অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন যদি লক্ষ্য করি সৃষ্টি যখন প্রথম হল সেই স্রষ্টা যিনি সর্বব্যাপী চৈতন্য কেন তার সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো সে তো কেউ জানে না কিন্তু তিনি সৃষ্টি করার বাসনায় সৃষ্টি করতে লাগলেন প্রথমেই সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মাকে আর সেই ব্রহ্মা তিনি সৃষ্টি করছেন ভগবান তিনি পুরো সৃষ্টিটাকে চারটে যুগে ভাগ করে দিলেন সেই চারটে যুগ সত্য ত্রেতা দাপর আর কলি সত্য যুগে সমস্যা ছিল না সত্য যুগে সমস্ত কিছু মন থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মা চিন্তা করেছেন আর সৃষ্টি হয়েছে যারা সৃষ্টি হয়েছে তারা ঋষি তারা চতুর কুমার চার ভাই সনক সনন্দ সনাতন সনত কুমার বিখ্যাত সেই চার ভাই তারপরে নারদ এরকম সমস্ত চরিত্র এরপরেও যদি সৃষ্টি হলেন মনু ইত্যাদি তাদের মধ্যেও সারাক্ষণ ওই আধ্যাত্মিক চিন্তাই থাকত ফলে সত্য যুগে আমরা কোনো সমস্যা দেখি না সত্য যুগে শুধু আনন্দ ছিল ত্রেতা যুগে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন মানুষের মধ্যে রজগুণটা বৃদ্ধি পেল তার সঙ্গে সঙ্গে তমগুণ তখন ব্রহ্মা ভয় পেয়ে গেলেন বললেন যে আমি তো কন্ট্রোল করতে পারছি না এই রজ আর তম এটা আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না ভয়ঙ্কর সমস্ত দান ও সৃষ্টি হচ্ছে তাদের রাজা রাবণ তার সঙ্গে সঙ্গে বালি প্রচন্ড শক্তিশালী রাজসিক শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মা তখন কাঁদছেন ঠাকুর তুমি আমাকে সৃষ্টি করতে দিয়েছিলে কিন্তু আমি করতে পারছি না তখন ভগবান বললেন চিন্তা করো না আমি নিজেই যাব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে এক এক করে অবতার আসতে লাগলেন প্রথমে তিনি ত্রেতা যুগে শ্রী রামচন্দ্র ঘুরে এলেন শ্রী রামচন্দ্র রূপে এসে তিনি তখনকার সমাজে কেমন সবাই থাকবে সে কি বলতে লাগলেন ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ইত্যাদি ইত্যাদি আর তখন আর একটা পরিবর্তন আসতে লাগল যার বিস্তারিত আলোচনা আমি সে মায়ের বাড়ি বাপ্পা যদি করেছিলাম সেটা হচ্ছে যারা তখনকার দিনে ব্রহ্মবাদিনী মহিলারা নারীদের উপর ভার ছিল যে তোমরা ও তপস্যা করো আর সৃষ্টিকে সাহায্য করো তোমাদের জ্ঞানের সাহায্যে তারা ব্রহ্মবাদিনী কিন্তু ত্রেতা যুগে আর ব্রহ্মবাদিনী দরকার পড়ল না তখন সংসারটা ঠিক করতে হবে তাই প্রতিব্রতা ধর্ম সেটা পালন করতে লাগলেন তার উদাহরণ হিসেবে মা সীতা তার পরের যুগে শ্রীকৃষ্ণ এলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ এসে তিনি রাজধর্ম শেখাতে লাগলেন কেননা রাজারা যদি খারাপ হয় তাহলে প্রজারা অত্যাচারিত হয় কষ্ট পায় তিনি রাজধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন আর একেবারে বর্তমান যুগে যখন সবাই বলে কলি কেননা শ্রীকৃষ্ণ মারা যাবার পরই কলি প্রবেশ করল এক বর্তমান যুগে যিনি এলেন আবার মানুষকে ধর্ম দেখাবার জন্য তিনি ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ তিনি এসে কিন্তু সত্য যুগের সূচনা করছেন মানুষকে ডাক দিচ্ছেন বলছেন ঈশ্বর লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করতে হবে লাভ করা তারপরে কেমন করে লাভ করব সেটা উনি বলছেন 
তা আবার সত্যযুগ ফিরে আসছে সৃষ্টি মাকে সামনে রেখে নতুন করে মেয়েরা মহিলারা তারা যেমন রিসার্চ করছে পড়াশোনা করছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করছে আবার সংসার প্রতিপালন করছে এই সৃষ্টি মায়ের মধ্যে দেখেন তিনি যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুর তাকে বিয়ে করে রেখে দিলেন বাপের বাড়িতে দীর্ঘ সে ছ বছর থেকে আঠেরো বছর আর সেই সময় মাকে মনটা শুদ্ধ করছেন কেমন করে সৃষ্টি মা দিন রাত প্রতি মুহূর্ত ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের চিন্তায় মুক্ত হয়ে থাকতেন যখন মনটা ঈশ্বরের চিন্তা করে পবিত্র হয় যখন জগতের চিন্তা করে অশুদ্ধ হয় যখন এই মনটা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের উপরে মা শারদামণি দেবী রেখেছেন তিনি চিন্তা করে চলেছেন নানান রকমের খবর পাচ্ছেন কেউ বলছেন শ্রী রামকৃষ্ণ পাগল হয়ে গেছেন এই সমস্ত শুনছেন তার ওই ছোট্ট মেয়েটি ছ বছর থেকে আঠেরো বছরের যুবতী প্রতি মুহূর্ত ভগবানের চরণে মনটাকে রেখে মনটা শরীরটা শুদ্ধ করে আঠেরো বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুর পরীক্ষা করে নিচ্ছেন বলছেন তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিতে এসেছ শ্রী শ্রী মহা অসাধারণ উত্তর তিনি বললেন না আমি তোমাকে তোমার সাধন পথে সহায়তা করতে এসেছি আমি সাধন পথে বাধা দেব না এসব বললেন না বললেন সহায়তা করব তো শ্রী রামকৃষ্ণের সাধন পথে কি ধর্মস্থাপন অবতারের কাজ কি ধর্মস্থাপন সেই ধর্মস্থাপনের সহায়তা যিনি করতে পারেন তিনি কি চাকরি কেন করতেন এই ধর্মস্থাপনে তিনি সহায়তা করছেন মা সারদামণি দেবী তিনি তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিব্রতা ধর্ম পালন করছেন আবার ব্রহ্মবাদিনী সেটিও আবার উঠিয়ে তুলছেন তাই এখন যে মায়েরা মেয়েরা নারীরা তারা এই দুটো রূপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে ব্রহ্মবাদিনী ও তীব্রতা সংসারটাও দেখছে আবার নানান রকম কাজের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়াল কাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক কাজের মধ্যে নিজেদেরকে সৃষ্টি করছে তো এই যে জগৎটা সৃষ্টি হয়েছিল এই জগৎটা সৃষ্টি করবার পর তিনি যুগ সৃষ্টি করলেন তিনি আশ্রম সৃষ্টি করলেন এক একটা মানুষ সে কেমনভাবে থাকবে আর তার এক একটা সময় কেমনভাবে সে চালাবে তো সেটা বলতে গিয়ে ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ বানস্থ সন্ন্যাস ক্যাপাসিটি অনুযায়ী সে কতটা কাজ করতে পারবে সেই অনুযায়ী আগে যখন বড় বড় গায়করা মাঝে মাঝে জল খাচ্ছে তিনি ওই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সূর্য সমস্ত সমস্ত সুন্দরভাবে সৃষ্টি হল কিন্তু ভগবানের শান্তি হচ্ছে না সমস্ত কমপ্লিট করলেন সৃষ্টি কমপ্লিট করবার পরেও ঠিক শান্তি পাচ্ছেন না একটা কিছু বাদ পড়ে গেছে সৃষ্টিটা কমপ্লিট হচ্ছে না এখন বৃহদারে আমরা দেখতে পাই তখন তিনি বলছেন তথা সৃজনা সৃজাতা তিনি তখন সৃষ্টি করছেন ধর্মকে তথা শ্রেয় রূপম শ্রেষ্ঠ রূপ সেটা কি ধর্ম তিনি ধর্মকে আত্মা শ্রী যাতা তিনি নিজে সৃষ্টি করলেন এই ধর্মটা আসলে কি ধর্ম না থাকলে আমরা সমস্ত আমাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলি প্রত্যেকটা বস্তুর একটা ধর্ম আছে যেমন মানুষের তেমন ধর্ম সেই মানুষের ধর্মটাকেই আমরা দেখব ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করলেন নিজের মতো করে 
একজন ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে করতে তিনি নিজে একটা পুকুরে গেছেন টলটলে ভীষণ পরিষ্কার জল মুখ ধুতে গিয়ে দেখলেন নিজের ছবিটা নিজেকে দেখে ব্রহ্মা নিজের মধ্যে আনন্দে ভরে গেলেন আমাকে এত সুন্দর দেখতে আমি এইরকম তাহলে আমি এইরকম কিছু সৃষ্টি করব তিনি মনুকে সৃষ্টি করলেন তার থেকে মানও হইল এই মানবকে দেখতে ওই রকম ভগবানের মতো তা না মানবের গুণটা ভগবানের মতো মানবের গুণটা কি সে বিচার করতে পারে কেন এই যে গুণটা আমরা পেয়েছি বিচার করবার গুণ কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত নয় এই শক্তিটা আকারের মধ্যে নেই মানুষের মধ্যে রয়েছে মানুষ বিচার করতে পারে মানুষ মনটাকে সংযত করতে পারে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে ধ্যানের গভীরে এই মানুষই চলে যেতে পারে তো পারে না অনেক সময় আমরা বলি যে মহাবীর যে হচ্ছে গাছের হনুমান না একদম ভুল ওরা হনুমানের পোশাক করতেন তখনকার দিনের এক ধরনের ট্রাইবলস তারা কিন্তু তারা মানুষ ছিল তো এইভাবে সৃষ্টি করবার পর ধর্ম সৃষ্টি করলেন করে মানুষটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন একটা চৌকাটের উপর একটা পা যদি ভেতর দিকে যায় ও দেবতা হয়ে যায় আর একটা পা যদি বাইরের দিকে যায় তো দানব হয়ে যায় এইটাই মানুষের চ্যালেঞ্জ মানুষকে তিনি ধর্ম দিলেন ধর্ম দেবার পর বুদ্ধি দিলেন জ্ঞান দিলেন বিচার দিলেন সেই জন্য মাথাটার এত দাম মানুষের মাথাটা সব থেকে শক্তি মানুষের শরীর শক্তি কোথায় মাথাতেই তার শক্তি কিন্তু এবারে তিনি একটা চ্যালেঞ্জে ডাকতে দিলেন সেটা কি আমার সামনে রয়েছে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ এই জগৎটা কি অসাধারণ সমস্ত সুন্দর অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো দেখলে মনে হবে বাবা আজকে আস্তে আস্তে গাড়িতে বলছিল এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি আছে দেখি মনে হলো থামবো কি থামবো না আমি না দেখি হয়ে গেছে দরকার নেই চতুর্দিকে প্রলোভন 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 নানান রকমের সমস্ত রয়েছে এই মানুষটা করে এটা কি ও কোন দিকে যাবে প্রলোভিত হয়ে যেই ওটা ধরতে গেল আমি ভাগিয়ে গেল কামো মানে বাসনা বাসনা পূরণ করবার জন্যে পয়সা আর এই চলল সার্কেল তাতেই বদ্ধ হয়ে গেল কিছুতেই আর হয় না একটু উল্টো দিকে যদি যায় সেখানে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ নেই আছে শুধু আনন্দ শুধু আনন্দ একটা উদাহরণ বলি যখন আমরা ঘুমোই তখন আমাদের শরীরটা থাকে না এটা আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা শরীরটা থাকে না কিন্তু মনটা থাকে স্বপ্ন দেখি একটু সময় মনটাও থাকে না তখন আমরা একটা গভীর ঘুমের মধ্যে চলে যাই এবং সেখান থেকে ফিরে এসে বলি আজকে খুব ভালো ঘুম হয়েছে কেননা স্বপ্নটাও দেখি তো মানুষ তার একটা শরীর আছে মন আছে আর চৈতন্য আছে ওইটাই প্রমাণ আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম শরীরটা চলে গেল যখন স্বপ্ন দেখা বন্ধ হলো মনটাও চলে গেল অথচ আমি আছি ওটা কি ওই চৈতন্য ওই চৈতন্যে গেলে কি হয় শুধু আনন্দ কেউ কোনো দিন বলে না আজকে আমি স্বপ্নহীন ঘুমের পরে বড় কষ্ট পেয়েছি কোনো দিন কেউ বলে না সবাই বলে বড় আনন্দে ছিলাম তার মানে কি যদি শরীরটা না থাকে যদি মনটাকে ভুলে যেতে পারি তাহলে আমরা আনন্দের জগতে যেতে পারব ওইটাই ধর্ম তো ধর্ম মানে কি আনন্দ ধর্ম করি এদিকে মনে আনন্দ নেই শান্তি নেই তাহলে কি লাভ ধর্ম যখন করব তার ফলটা হচ্ছে আনন্দ তার ফলটা হচ্ছে শান্তি সুতরাং এইটা মাথায় রেখে ধর্ম করা উচিত এখানে ওরা তুমি বলছেন ধর্মকে 
जी रक्षा करे प्रभुता की रक्षा करे धर्म रक्षति रक्षक धर्म रक्षति धर्मता की रक्षा करे ताकि रक्षक जी धर्म की रक्षा करे किसी धर्म ना की युद्ध शेष हो गया थे महाभारत ऐसे युद्ध युद्धिष्ठी राजा हुए थे किन तार मुनि एक तो शांति नहीं छटपट कर चुके हैं युद्धिष्ठी भाग जिन चुतुं तिकी मृत्यु देखो पड़े रहे थे कान्ना कान्ना कोनो जगह थे सही रकम रवींद्रनाथ बुझे दाम बुजते छुटे छुटे जाज्ञेस कर जिज्ञेस कर उन्हें कृष्ण के बोलते हैं, आंखे देवों पर तो भिष्य का चिन्ह है जाना, देवों पर तो भिष्य हैं, तीनी आंखे भुजी है दिते पार बैं, तीनी शर्तों ज्ञानी, तो कृष्ण बोले हैं चलो, भिष्य का चिन्ह ये कैसे हैं, उनका नहीं की है, उन्हें बोलते हैं, इन्हें कोई मानवा सर्वे धर्मम प्रति जिज्ञेस कर ज्योतिष्टी इमी वही मानवा सर्वे इश्वस्त लोकेरा धर्मों प्रति विषम की तरह धर्मी प्रति तरह कुछ तादेव एक तो मने जिज्ञास जगे गए थे ये इधर की होते हैं क्या ना होते हैं इतनी और वो मानुष छोटे छोटे हजारे हजारे मानुष मारा जाते हैं कोताही भगवान कैन जुद्ध तो बोलो तो जो भी जन्मे भाई भाई ऐसे को मुद्दा तो उड़ा तो 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 वही तरह खूब जिगेश कर चुन तादर मने मुद्दे धर्मों संपर्क के जिगर से जिचे तब जो दिश्ती बोल चुन को आयम धर्मा कुतु धर्मा तन्मी भूहि पितामा हे पितामा तुम्हें आम के बोलो इ धर्मों तक की कोता है थाके ही धर्मों की कौन वही धर्मों नहीं है युधिष्ठिर मन ता भेगे गु राजा के सब सामलाते हैं युद्ध पर झेड़े दिल तो तक उन्हीं सदाचार स्मृति वेदा त्रिविधम धर्म लक्षण ये तीन टे लक्षण आज धर्म की प्रथम टाइम बोलो शौद आचरण कर शौद आचरण सब समय भालो आचरण कर अमरा कुछ धार्मिक लोग चुरी करी ना मिथ्या बोली ना भालो मानुष किंतु मोने मोने प्रचुर लोग की गाली गलत चुरी चान <laughs> जरा धर्म पालन करते ना एक ठीक है भलो भाव जीवन काटाब तरह आलदा 
এখানে হচ্ছে সৎ আচার আচারটা শারীরিক মানসিক আর বাচিক তিনটে আচার শারীরিকভাবে যেমন আপনি ভালো থাকবেন তেমনি মানসিকভাবেও আপনাকে কখনো কাউকে নিন্দা বন্ধ করলে চলবে কখনো কাউকে নিন্দা করতে নেই কথা দিয়ে কাউকে আঘাত দিতে নেই ভীষণ করে কথা দিয়ে আঘাত করা পুরুষরা সাধারণত শারীরিকভাবে একটু খুশি মেরে দিল চর মেরে দিল আর মেয়েরা ভীষণ কথা দিয়ে আঘাত করে ওরা মারামারি করে না শারীরিকভাবে কিন্তু এমন পিঞ্চিং কথাগুলো বলতে থাকবেন যে যাকে বলবেন তার জীবনটা করে বিষময় হয়ে উঠবে এই সদাচারটাকে খুব গভীরভাবে ভাবতে হবে ধর্ম কি ধর্ম হচ্ছে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর ভাষা দিয়ে কখনো কাউকে দুঃখ দেব এটা মাথায় রাখতে হবে যারা সত্যি সত্যি ভগবানের কৃপা চান যারা সত্যি সত্যি ধর্মপথে চলতে চান আমরা ধর্মটাকে সব রকমভাবে নিয়ে নিই বাজারও করি ধর্ম করি সিনেমা হতে গেলে বাইরে করে ধর্ম আমাদের জীবনের একটা ছোট কিছু তাহলে তাদের সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু যারা ধর্মটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন যারা মনে করছেন না সত্যি সত্যি ঠাকুরের কৃপা পেতে হবে তাহলে এইটা মাথায় রাখবেন শারীরিকভাবে মানসিকভাবে এবং বাঁচি কথা দিয়ে কাউকে আঘাত করবেন না অনেক সময় যুদ্ধের সময় যুদ্ধ মানে আজকালকার যেমন ভোট ভোটটা একটু যুদ্ধ ওরা অনেক মিথ্যে কথা বলে স্বাভাবিক যুদ্ধের সময় মিথ্যে কথা বলবেই তখন ওর মধ্যে জড়িয়ে যাবেন না বিভিন্ন জন আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি জানেন তো ওইখানে ইয়ে হয়েছে জানেন তো আপনিও খুব উৎসাহ একেবারে কি সর্বনা সেই সর্বনাশ বলে সেটাকে পাঁচশো জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আপনিও মিথ্যার মধ্যে জড়িয়ে গেলেন কখনো বলবেন না আগে দেখতে হবে সত্যি কথা বলছে কি না কি লোকটা পাঠাচ্ছে ও জানে কি না তারপরে বলতে হয় ধর্মটা খুব কঠিন জিনিস আমরা ভগবানের কাছে যাই পুজো টুজো দিই প্রার্থনা করি গান শুনি বক্তিতা শুনি কিন্তু পালন পালন করছি এই সদাচার সেই জন্য প্রথমেই বললেন তোমার আচরণে যেন কোনো মিথ্যা না থাকে আচরণ যেমন সেরকম করতে যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে হবে তাকে শক্ত হতে হবে কখনো কখনো শাসন করতে হবে পানিশমেন্ট দিতে হবে অন্যায় যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে যেতে হবে ওটাই তার ধর্ম কিন্তু সদাচার করছে অন্যায় করছে না একে পছন্দ করি ওর অন্যায়গুলো আমি আর কিছু দেখছি না যাকে পছন্দ করি না তাকে শাস্তি দিচ্ছি না এরকম না এই সদাচার তারটি বললেন স্মৃতি আর বেদা এই আমাদের যে ধর্মগ্রন্থগুলো আছে ওইগুলো থেকে তুমি ধর্ম সম্পর্কে জেনে তারপরে যেহেতু রাজা একটা অদ্ভুত কথা বললেন চতুর্থম অর্থম ইত্যাহু কবায় ধর্ম লক্ষণ কবি বা ঋষিরা বলছেন অর্থটা কেমন করে পেতে হয় এবং কেমন করে খরচা করতে হয় এটাও ধর্মের অঙ্গ ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব বললেন খালি পেটে ধর্ম হয় না তো যারা একেবারে গরিব মানুষ ও ধর্ম পালন করতে পারে না আর মানুষ যখন হাত পাতে ভিক্ষা চায় না ওর মনুষ্যত্ব থাকে না একমাত্র সন্ন্যাস ভগবানের জন্যে ও ভিক্ষা করবে আর কারো ভিক্ষা করার অধিকার নেই যে মুহূর্তে একটা মানুষ হাত পেতেছে জানবেন ওর মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে গেছে আর সে দাঁড়াতে পারবে না সেই জন্য অর্থটাকে এমনভাবে করতে হয় যাতে করে সেই অর্থ আমি যেমন করে রোজগার করব এবং ঠিক প্ল্যান করে খরচাটা করা রাজার ক্ষেত্র তাই তো এটা তিনি বলছেন বিষ্ম তিনি ওই রাজাকে বললেন যুধিষ্ঠিরকে বললেন আর এই ধর্মের আর একটা দিক বলতে গিয়ে বলছেন মনুসংহিতাতে সেখানে বলছেন ধ্রুজম ইন্দ্র নিগ্রহ ধী বিদ্যা সত্যম অক্রোধ 
দশকাম ধর্ম লক্ষণ এই দশটা হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ এখন এই ধর্ম করি লক্ষ্য করে দেখছেন এগুলো কতগুলো গুণ মাত্র এই গুণগুলো যদি মানুষের মধ্যে না আসে তাহলে সে ধর্ম কিছুই হচ্ছে না তা আমরা এটা একটু ব্যাখ্যা করব একটু পরে তার মধ্যে যদি একটা গান হয় তাহলে আমি একটু রেস্ট পেয়ে যাব খুব বিখ্যাত প্রফেসর কিন্তু একটা ওরা করে দেয় রিসার্চ করে একটা কিছু বার করেছে তার যে গাইড নিজের নামে বার করে দেয় এইগুলো চলতে থাকে সেই কারণেতে উনি অস্থিয় যেটা সেটা হচ্ছে একেবারে চুরি না করা শৌচন হচ্ছে শরীর মনের শুদ্ধতা আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এটা ছোটবেলা থেকেই শেখাতে হয় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আমাদের আহার যেটা করি না আমরা শুধু মনে করি জীব দিয়ে যেটা খাই ওটা আহার না কিন্তু চক্ষু কর্ণ নাসিকা জীবা ত এই পাঁচটা দিয়ে আমরা আহার গ্রহণ করি এই পাঁচটা দিয়ে আহার নিই আমরা কোনো জিনিস দেখি সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আসে আমরা কোনো কথা শুনি শব্দ শুনি সেটা মনের মধ্যে আসে এগুলো আহার এই যে কতগুলো গান করছিলেন গানটা আমাদের ভালো লাগলো শুনতে খুব সুন্দর গাইছিলেন আমরা আহার করলাম গ্রহণ করলাম শব্দ সেই জন্য এই পাঁচটা জিনিস দিয়ে আহার করি শুধু মুখ দিয়ে না শুধু জিহা দিয়ে না এইটাকে নিগ্রহ করতে হবে নিগ্রহ মানে কি যেটা খারাপ ওটা নেব না যে শব্দগুলো খারাপ ওটা শুনব না যে দৃশ্যগুলো খারাপ ওটা দেখব না এই করে মনটাকে শুদ্ধ করতে হয় মনঃশুদ্ধ প্রকারণা বলে শঙ্করাচার্য বলছেন মনটাকে শুদ্ধ করতে হবে ভগবানের কাছে কি নিয়ে যাব শরীরটা নিয়ে যাব কি না তো মন নিয়ে যাব মনটাকে শুদ্ধ করতে হবে করতে গেলে এইটা করতে হবে তারপরে বলতে হবে ধি ধি শক্তি সেটা মনের মধ্যে গভীরভাবে ওটা থাকে আর ঠিকভাবে সেটা প্রকাশিত হয় বিদ্যা এখানেতে অধ্যাত্ম বিদ্যা সত্যম এই সত্যম বলছেন অক্রোধ রাগ না করা রাগ কখন হয় এখন একটা বাসনা থাকে এই বাসনাটা পূরণ না হলেই রাগ হয় আমরা যখন ট্রেনিং সেন্টারে বিভিন্ন মোটে আমাদের একজন ব্রহ্মচারী একজন স্বামীজি পড়াতেন সংস্কৃত সংস্কৃত গ্রামার পড়াতেন সংস্কৃত পড়াতেন তো ওই ব্রহ্মচারী কটকট করে এসে জোরে ওই বেঞ্চটা টেনে বসেছে ওই মহারাজের একটা অদ্ভুত ছিল উনি কারো চোখের দিকে তাকাতেন সব সময় মাথাটা হিট করে থাকতেন কিন্তু সব লক্ষ্য রাখতেন কীভাবে করতেন কে জানেন তো তখন ওকে বলছেন ওকে মহারাজ করে বলতেন মহারাজ আজকে কি কোনো বিষয়ে আপনার ক্রোধ হয়েছে নানা মহারাজ ক্রোধ হয়নি কিন্তু আসলে আমি দেখি বসতে গিয়ে ওই বেঞ্চটা একটু টেনে আওয়াজ হয়েছে ট্রেনে যে একটা আওয়াজ হয়েছে তো বলছে না আপনার কোন একটা বাসনা পূরণ হয়নি সেই জন্যে আপনি একটু রাগ হয়েছে আপনার আর সেইটাই বেঞ্চের উপর দিয়ে প্রকার হচ্ছে পরেও বলছে সত্যি সত্যি তাই আমাদের ওই ব্রহ্মচারীদের যেমন হয় একটু কাপড় কাচার জন্যে জল গরম হয় কি একটা জল গরমটা নিয়ে চলে গেছে সেইটা থেকে ফুল রেগে গেছে ও একটু জল গরম করে রেখেছিল এখন এমনভাবে রুটিনটা থাকে কাপড় কাচার সময় পাওয়া যায় করে কিন্তু ও ভেবেছিল যদি জলটা গরম করে সাবান টাবান দিয়ে রেখে রেডি করে গিয়ে দুম করে পড়লাম ওখানে তার এখন ভাবি যে কীরকম বোকা আকাশে কখন পা দেখানো যায় তো ওই রকম মানে সুইচি পা দেখাতে দেখলে হতো তো এই সমস্ত নানান ভাবি কিন্তু রাগটা হয় কোনো একটা বাসনা পূরণ হয় না বলে এটা কিন্তু ঠিক আমাদের অনেকে বলে রাগটা কমাবো কি করে এই বাসনাটা কমালে রাগ কমে যায় তো উনি বলছেন এই দশটা হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ আসলে কি জানেন ধর্মটা মানুষটাকে পরিবর্তন করে দেয় কি ভালো করে দেয় কি সুন্দর করে দেয় যদি ধর্ম পালন করি অথচ ভালো মানুষ নয় সুন্দর মানুষ নয় ধর্ম হচ্ছে না কোথায় একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ওইটা একটা 
ধর্মজীব পালন করে না সত্যি সত্যি ট্রান্সফর্ম হয়ে যায় ভেতরে ভেতরে বাইরে তো তো চেঞ্জ হয় না বাইরে তো এরকমই থাকে কিন্তু ভেতরটা পাল্টে যায় একজন বলেছিল না মা এত ঠাকুরকে ডাকছি ওই কিছু তো হচ্ছে না মা বললেন ভগবান না বলে কি সিংহ ঢুকবে তখন ভেতরটা পাল্টে যায় আমরা আপনারা এত সকাল থেকে এসেছেন এখানে সবাই ধর্ম করবার জন্য একটু মনে রাখতে হবে ধর্মটা একদম নিজের আমার স্বামী কিংবা বাবা কিংবা মা কিংবা স্ত্রী ছেলে মেয়ে নাতি কারোর জন্য নয় ধর্মটা একটা ভীষণ ভীষণ পার্সোনাল ভীষণ ভীষণ নিজের কারোর সঙ্গে শেয়ার করা যায় শঙ্করাচার্য তাহলে বইতে বলছেন বিবেক চূড়ামণিতে যদি পিতা বাবা ধার করে তাকে ছেলে ধারটা শোধ করতে পারে কিন্তু পিতার অধর্ম বা ধর্ম ছেলে কিছু করতে পারে না যদি কেউ মাথায় একটা বোঝা নিয়ে যাচ্ছে আর একজন এসে ওই বোঝাটা নিতে পারে কিন্তু তার ধর্ম বা অধর্ম নিতে পারে না আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন বাঙালিরা করে কি না আমার ঠিক মনে পড়ছে না ইউপি টিপি দেখুন করে যখন তার দাহ হয় তখন সে দাহ মৃত শরীরটাকে শুয়ে ওর ছেলে বা কেউ একজন একটা জল ভরা ঘোড়া কাঁধে নিয়ে ঘোরে পেছন থেকে একটা ফুটো করে দেয় আর ওই জলটা পড়তে থাকে ও উঠুট করে করে ঘোরে জলটা পড়ে পড়ে শেষ হয় তখন ঘোড়াটা ফেলে দেয় কারণটা কি ওই যে জলটা ওটা হচ্ছে কর্ম তা ওই কর্মটা ও সব ফেলে দিয়ে এরপরে শরীরটা ভেঙে নিল তখন মুখে আগুন দেয় কিন্তু কর্ম ওই জলের মধ্যে দিকে পড়বে কর্ম তো মনে থাকে ওই শরীরের শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এই কর্ম সহ মনের মধ্যে সেই জন্যে ওই কর্মটার উপরে খুব দৃষ্টি রাখতে হবে আমি কাউকে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর অথবা বাচিক বা কথা দিয়ে যেন আঘাত না করি এটা যদি আমরা করতে পারি তখন অনেকটা এগিয়ে যাব এই যে ধর্মের কথা বলছেন এই দশটা হচ্ছে ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন রিলিজিয়ন ইজ এ প্রসেস দ্যাট মেক্স এ ব্রুট আন্ড ম্যান ম্যান আন্ড টু গড ধর্মটা একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতিটা একটা সাধারণ মানুষকে খুব স্বার্থপর মানুষকে ভালো মানুষ তৈরি করে আর ভালো মানুষটাকে দেবতা বানিয়ে দেয় তা দেবতাটা কি দেবতা হচ্ছে ভালোবাসায় ভরা ধর্ম যে পালন করবে তার মধ্যে এই সবগুলো তো আসবে যদি তা না হয় সে যা হোক একটা কিছু করছে কিন্তু ধর্ম হচ্ছে না ধর্মটা সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে আগুন যেমন চাপা দেওয়া যায় না ধর্ম তেমনি চাপা দেওয়া যায় না যে ধর্ম পালন করে সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে অসাধারণ গুণগুলো গুটে ওঠে আপনারা জানেন রামপ্রসাদ কত সংসারী লোক কিন্তু চাকরি বাকরি করে না ও স্ত্রী খুব ভালো একদিন এসে বলছেন যে কি খেতে দেব একটাও চাল নেই আমি কি করবো এখন তখন রামপ্রসাদের খুব কষ্ট হলো তাই তো তো উনি সঙ্গে সঙ্গে মা কালীকে বললেন আমায় দে মা তবিল দাঁড়ি আমাকে একটু পয়সা করি দাও তারপরে বললেন আমি নেমো খারাপ নই শঙ্করি আমি কিন্তু তোমায় ভুলে যাব তা নয় তাহলে আমার সাথে চাকরি হলো চাকরি খাতাতে এই হিসেব রাখতে হবে জমিদারের সেরে স্থান কিন্তু রামপ্রসাদ মনের আনন্দে খুব সুন্দর খাতা বসে বসে মায়ের গান দিচ্ছেন এবার আশেপাশে যারা থাকে চাকরির ক্ষেত্রে ওদেরকে বলে কলিক মানে চাকরির বন্ধু ওরা পুরো বন্ধু হয় না একটু রেশে রেশে থাকি চাকরির ক্ষেত্রে তো কে এগোবে কে এগোবে তো ওরা ওখানে গিয়ে দেখেছে রামপ্রসাদ ভালো খাতাটাতে কবিতা লিখেছে তাড়াতাড়ি করে গিয়ে জমিদারকে বলেছে খাতাটা নষ্ট করে চোখ বসে বসে কিসব লিখছে জমিদার বলে নিয়ে এসো কিন্তু ওই কবিতাগুলো পড়ে জমিদার কে দিয়ে আকুল কি সুন্দর কথা লিখেছে তারপরে বললেন ও ওই রকমই লিখবে আর ওর যে কাজ তুমি করবে 
रक्षा मुस्लिम समदृष्टि जगत रहते चान समाज नेता समाधम महाभारल्पा सनातनमी धर्मता 
करना हे प्रत्येक प्राणी के सेवा कर सर्वभूत हितम प्रत्येक प्राणी भलो करना ये प्राचीन धर्म तो वही ऋषि तीन ब्राह्मण के धर्म शिक्षा दीते गए बोलें एकटाई शब्द प्रत्येक के तुम जो सेवा करते भलोबाजते धर्म विष्णुदेव बोलें जो तीन टे प्लस एक अर्थ राजार पक्षे तरह बोलें मन बोल दस टाइम इन्हें एक सर्वभूत गीता स्वामी विवेकानंद बोलें जीवे प्रेम करे जे जन से जन से जीवे प्रेम जी करते प्रेम मान कि भलोबासा मान कि चूड़ान अवस्था प्रेम भलोबासा प्रथम पचंद भलोबासा तर प्रेम ये प्रेम मान चरम अवस्था जब आप प्राणी के जीवन के भलोबासी बोले सनातना धर्म ये प्रतिष्ठान विभिन्न जगह जगह गए शिक्षा देवार चेष्टा कर खूब एक बस ना जरा एरा कर्म कर्माध्यक्ष जरा आब एक बस ना नए अल्प बयसी सकल जुवक वाला छुटे छुटे गए विभिन्न जगह पढ़ाशु शेखवार चेष्टा कर नाच गान शेखवार चेष्टा कर देखल बस बैंड पार्टी एक बनिए बैंड एग्लो बाच्चा खूब भलो लगे उत्साह लागे से जे बुझे हमें गाड़ी के नाम दी एक एक सैल्यूट कर एक ऐले एग्लो कि सुंदर भाव गड़े उठे जरा पढ़े वो संगे को सम्पर्क नहीं चेने का किता धर्म सर्वभूत हितान जहाँ जल के बोल प्राणी तुम्हारा सहाज्य करी जानी एखे जो बड़ो बड़ो कम्पानीगुलो आओ तरिक्त अर्थ ये मध्यमे मानुषुल चेष्टा करें जी कम्पानीटार अर्थता दीचन ता तेजे ही पैसा थे एक दीचन क्यों अपारेंटली सामाजिक रेसपन्सिबिलिटी क्योंकि जी गभर भाव भावें धर्म वाला ना दी पात्र क्योंकि दीचन सहायता कर लक्ष्य रखें ठीक ठीक मानसूल पा और वही छोटो छोटो ऐले मे बोली जगह आ कि पेत ना क्योंकि ये एस तक गान शिखे कविता शिखे छवि आँखा शिखे नाच शिखे ए समस्त शिखे निजे मध्य एक कन्फिडेंस फिर आसि और वही कन्फिडेंस तो जी फिर एलो मानूष जी कन्फिडेंस तो फिर एलो हमें पार ये क्योंकि धर्म से जो स्वामीजी बोलें जीवे प्रेम करे जी जन और से प्राचीन कल ऋषि उदाधा सर्वभूत हितम मैत्रम मित्रता करते हैं बंधुत करते हैं यहाँ से सब थे पुरान धर्म हमें वैध गीता देखी धर्म बोलते गए इन वैध शिकार करत माँस बिक्री करत धर्म शिकार धर्म शेखाते गए का धर्म शेखा एक साधक के ठाकुर गल्पे आज देखें से साधक की दस बारो बचर से तपस्या कर क्षमता आध्यात्मिक क्षमता एवे बस ग्रामे जब एक भिक्षा करते पाखी एक ड्रपिंग कर गाए पड़े नमराटा और रेगे गए पाखीटार दिखे तकाते ही पाखीटा जले पड़े गए बाबा तारण कम तो ये कारो दिखे रेगे मेगे तकाली पड़े जाए से ग्रामे गए एक बाड़ सामने दाड़िए भगवती रिक्शा आन दी बोल तक भेतर दिखे भगवीरा बोल व्यस्त आर शुरू के स्वामी के खेते खेते दीची वाला काजी जाए बाच्चा खेते देव और स्कूल स्कूले जाए तुम्हें एक बाबा बसो आप तो क्ज नहीं बसो पर खेते देव तक और खूब राग हो भेतरे भेतरे भावे हमारे दाँड करिए रखे जाने ना जो एक रेगे बेगे तक 
তাহলে ওই শ্বশুর স্বামী সব পুড়ে যাবে তখন ভেতর থেকে ভেবেছে মুখে বলেনি শুধু ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ওই মহিলা বলছেন আমরা কাক পাখি নই যে টাকা বেয়ার পড়ে যাব যদি খেতে চাও চুপ করে বসে তখন বাবা আমি মনে মনে ভাবলাম ওই মহিলা কি করে বুঝে গেল তাহলে নিশ্চয়ই এ আগ্রহ তপস্যা করেছে বসে আছে যখন বিজ্ঞানীতে এসছে বলছে মা তুমি কি তরফ তপস্যা করেছ যে মানুষের মনের কথা করে বুঝতে পারো বলে না আমি এই বাড়ির বউ হয়ে আসার পর গৃহিণী হিসেবে জননী হিসেবে স্ত্রী হিসেবে যা যা কর্তব্য সঠিকভাবে করেছি এবং কোনো কখনো আমি তার কাজের মধ্যে যুক্ত হইনি নির্লিপ্তভাবে আমি আমার ধর্ম পালন করেছি তাতেই সত্যিটা এসেছে তবে তুমি যদি ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে বাজারে একজন যে ব্যাগ আছে যে মাংস বিক্রি করছে ওর কাছ থেকে শোনো ও তখন বাজারে গেল দিদি ছেলেটা মাংস বিক্রি করছে তখন বলল যে আমি তোমার কাছে একটু ধর্ম শিখব উনি বললেন আমার কাজ শেষ হোক বাড়ি গিয়ে বুড়ো বাবা মা আছে তাদেরকে একটু সেবা করব তারপরে যখন ফাঁকা হবে তো অসুবিধে কথা বলব সেই যে দুজনে কথা বললেন এই ব্রাহ্মণ আর ব্যাধ সেটা হচ্ছে ব্যাধ গীতা এ হচ্ছে হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্মের যে ধর্মের ওই অবস্থায় পৌঁছে তাকেই গুরুর আসনে বসায় শুধু ব্রাহ্মণ না এ হচ্ছে হিন্দু ধর্ম সে ব্যাধ গীতা সেই ব্যাধ যে কথাগুলো বলেছিলেন তো সেখানেই বলতে কি ব্যাধ বলছেন অহিংসা সত্য বাচন সর্বভূত হিতম পরম এটি হচ্ছে ধর্ম তা ধর্মটা কি অহিংসা কারুর উপর রাগ না করা ক্রোধ না করা হিংসা না করা এটা হচ্ছে অহিংসা সত্য বাচন এই তিনটি আপনারা যদি লিখে নেন তারপরে যদি রোজ একবার লেখাটা পড়ে দেখেন সত্যি আমি ধর্ম পালন করছি আমাদের ধর্ম কিন্তু ওই একটু ধূপ দেওয়া একটু ফুল দেওয়া দুটো বাতাসা দেওয়া এটি আটকে গেছে এবার আর কিছু করি না কিন্তু আমরা যার জন্যে এত ধর্ম ধর্ম করার সত্ত্বেও ধার্মিক হতে পারছি না ধার্মিক লোক চোখে পড়ে না কারণ আমরা জানি না ধর্মটা আসলে কি ধর্ম হচ্ছে এই সাধনগুলো সত্য বচন এখন সত্যি কথা বলতে গিয়ে কোন অবস্থায় সত্যি বলতে হয় ওটা আবার দেখতে হয় সবসময় সত্যি কথা বলা যায় না সেই জন্য খানিকটা চুপ করে থাকতে হয় আপনাদের বোধ হয় বলেছিলাম আপনারা জানেন আন্দামানে যখন নরসিংহরা অফিস ছিলেন এক্স প্রাইম মিনিস্টার ইন্ডিয়া তখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু যিনি ওখানকার লেফটেন্ট গভর্নর ছিলেন উনি আমাদের আশ্রমের জমিটা নেবার খুব চেষ্টায় ছিলেন আমাকে বলেই দিচ্ছেন আপনাদের এখান থেকে উঠে চলে যান আমরা জমিটা নিয়ে নেব আর ওই তো সরকার সরকার তো হয় পাইল্যান্ডে কিন্তু যাই হোক নরসিংহ রাখারে ছিটে লিখেছিলাম উনিও আমাকে ডাকলেন দেখা করবার জন্যে গভর্নর হাউসে গেলাম দেখা হলো উনি সমস্ত প্রোটোকল ভেঙে আমার কাছে এসে আমার পায়ে ছুঁয়ে বনাম হাতটা ধরে খুব কাছে না তখন ওই যে গভর্নর সব বনাস করেছে ভিভিআইপি ওনার সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলছে নিশ্চয়ই পরিচিত তাহলে আমার লিস্ট যদি বলে দেয় তাহলে কি হবে তো খুব ব্যস্ত হয়ে চঞ্চলের হচ্ছে তবে না আমি কিছু বলিনি অবশ্য নরসিংহ রাও বুঝে গেছেন কিছু একটা তারপরে যখন উনি তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডাকলেন ডেকে বললেন সবাইকে শুনিয়ে বিশেষ করে গভর্নরকে শুনিয়ে আমার প্রাইভেট নাম্বার স্বামীজিকে দাও আর আমাকে বললেন এনি প্রবলেম জাস্ট ইন মে কল তখন ওই গভর্নর বলছে স্বামীজি ইজ এ গ্রেট পার্সন আই ডোন্ট হ্যাঁ স্বামীজি এনি প্রবলেম জাস্ট ইন মে কল আমি বললাম তুমি তো প্রবলেম যাই হোক সেটা মুখে বলে কি মনে হবে এবারে কি যখন বসলাম তখন একজন বাঙালি অফিসার ছিলেন তিনি আমাকে এসে বললেন স্বামীজি এই ভিভিআইপি আপনার পরিচিত আমি বললাম না বলেন এরপরে সব অফিসাররা আসবে আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করবে আপনি বললেন হ্যাঁ 
তাই বাবা সর্বস্ব দান করছেন এরকম প্রচার হয়েছে সমস্ত লোক আসছে কিন্তু বাবা একটু চালাচ্ছ তুল্য সে ভালো ভালো গরুগুলো কি লুকিয়ে রেখে তখনকার দিনে গরিত সম্পদ ভালো গরুগুলোকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে যত পুরনো গরু দিয়ে দিচ্ছে ছেলে সে দেখলো বাবা তো লোক তখাচ্ছেন এটি তো অন্যায় হচ্ছে এটা ঠিক না কিন্তু বাবাকে কিন্তু বলতে পারে না না যে তুমি কেন অন্যায় করছো তাই ও বলল আমিও তোমার সম্পদ তুমি আমাকে কার কাছে দিচ্ছ খুব সুন্দর করে বর্ণনা আছে প্রথম দিকে পটভনিষদে দ্বিতীয়ম তৃতীয়ম তম ও বাচার মৃত্যু বেদি দোয়া তিনবার করে পিছু পিছু হচ্ছে আর বলছে তুমি কাকে দেবে বাবা রেগে রেগে বললো যা তোকে মরণের কাছে দিল মৃত্যুর কাছে তখন করি বাবার মনে হয়েছে এই যে ভুল হয়ে গেল তখন ও বলছে না না আমি ওটা সত্যি সত্যি বলিনি এমনি এমনি বলেছি তখন এই ছেলে বলছে একবার যখন কোনো কথা মুখ থেকে বেরোয় তখন সেইটা রক্ষা করতেই হবে ওটা আর কথা নেওয়া যায় না ফেরত নেওয়া যায় না নেওয়া উচিত না কেন এই মানুষের ধর্ম মানুষ কখনো কথা দিয়ে কথা ফেরাবে না বর্ণনা করতে পারে তখন উদাহরণ দিতে গিয়ে বলছেন অনুবশ্য যথা পূর্বে প্রতিবশ্য তথা পরে শস্যবীব মাত্র পচ্ছতে শস্যবীব প্রচায়তে পুনঃ মানুষ কি ঘাস ঘাস বলুন তো ঘাস সে একবার জন্মায় আরেকবার মরে একবার জন্মায় একবার মরে মানুষ কি সেরকম না আগের দিকে তাকিয়ে দেখো সেখানে তোমার পূর্বপুরুষরা কোনোদিন কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করেননি তুমিও সেটা করো না বলে সে তখন ভগবানের কাছে জমির কাছে চলে যাচ্ছে এখন এই যে কথা রাখা শ্রী রামচন্দ্রের কাছেও দেখছি তিনিও কথা দিয়ে কথা রাখছেন রামচন্দ্র যখন যাচ্ছেন বনে তখন তার পিতা সেই সত্যটা আমরা জানি তার পিতা কথা দিয়েছিলেন তারপরে পিতাই বলতে না দরকার নেই ধর্ম কি একবার কথা দিয়েছি তার থেকে ফিরবো না শ্রী রামচন্দ্র সেটা করছেন রামচন্দ্র জঙ্গলের মধ্যে গেছেন সুতীক্ষ্ণ ঋষি তাদের আশ্রমে গেছেন সুতীক্ষ্ণ ঋষি দেহ ত্যাগ করলেন তার আশ্রমে অন্যান্য ঋষিরা তারা বলছেন যে রাম আমাদের এখানে কিছু লোক তারা আমাদের পুজো পাঠে বড় বাধা দিচ্ছে এই নয় যে আমরা ওদেরকে শাসন করতে পারি না আমাদের ক্ষমতা আছে কিন্তু আমরা ঋষি আমাদের ওই কাজ না তোমার কাজে তো রাজা ঈশ্বর তুমি কি আমাদের রক্ষা করবে রামচন্দ্র কথা দিয়ে দিলেন আমাকে অনুরোধ করতে হবে না আমি কথা দিচ্ছি আমি ওদের শাসন করব এবারে ওরা আর একটা জায়গায় যাচ্ছে সহধর্মিনী সীতা তিনি রামকে বলছেন ওই সঙ্গে অস্ত্র রেখেছে বলেই তোমার এরকম হচ্ছে অস্ত্রটা না থাকলে এরকম হতো না অস্ত্রের একটা দোষ হচ্ছে কাছে থাকলেই মনে হয় ব্যবহার করবো ব্যবহার তুমি এখন কোথায় রাজা তুমি তো রাজত্ব ছেড়ে এখানে জঙ্গলে চলে এসছো আর তুমি তো রাজা নাও তোমার ভাই রাজা সেই দেখবে তোমার কি আর তাছাড়া এই যে ওষুধগুলো তারা তোমাকে কিন্তু এখানেও ডিস্টার্ব করছে না তোমার সঙ্গে তাদের কোনো ঝগড়া নেই কেন তুমি ওদের মারবে আর ওদের সত্যি সত্যি যে ওরা অন্যায় করেছে কি করেনি তাও তো তুমি জানো না ওষুধ দেখলেই মারবো এ কথাটা ঠিক হলো না তখন রাম বলছেন তুমি ঠিক বলেছ কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে দিয়েছি ঋষিদের কথা দিয়েছি যে ওদেরকে আমি রক্ষা করব সুতরাং ওদেরকে যারা অত্যাচার করবে ঋষিদের কাজে যারা বাধা দেবে আমি তাদেরকে মারব 
কথা দিয়েছি যখন কথাটা রাখতে হবে শিবি বলে একজন রাজা ছিলেন তিনি কথা দিয়েছিলেন যে আমার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করবে আমি তাকে কখনো ছেড়ে দেব না লক্ষ্য করবো তখন ধর্ম আর ইন্দ্র বলে আচ্ছা এত বড় কথা দেখি পরীক্ষা করে তখন ধর্ম একটা পায়রা হলো আর ও ইগল হলো ওই দুজনে মিলে উঠতে উঠতে এসে রাজা শিবির কাছে তখন পায়রাটা রাজা শিবির কাছে কি বললো ও আমাকে মারতে আসছে খেয়ে ফেলবে তুমি আমাকে রক্ষা করো শিবি বললেন আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আমি রক্ষা করব তখন ইন্দ্র ও এসে বলল আমার খাদ্য তুমি আমার খাদ্যটা নিয়ে যেতে পারো না কিন্তু তোমার খাদ্য হচ্ছে মাংস আমি তোমাকে কিছু মাংস দিয়ে দিচ্ছি বল না তা যদি হয় তাহলে ওই পায়রার বদলে তোমার নিজের শরীরে মাংস দিতে হবে তখন শিবি বললেন আচ্ছা তাই হবে ওইটুকু তো পায়রার বদলে আর মাংস কিন্তু দেখা গেল যত ওজন হচ্ছে তত ওজন বেড়েই চলেছে নিজের শরীর থেকে মাংস কাটতে কাটতে প্রায় মৃত প্রায় রাজার তখন ওই দুজন আবার নিজের রূপ ধারণ করে তখন শিবিকে বলল আমরা তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ কথা দিয়েছ তো কথা রাখতে হবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মা কথা দিয়েছিলেন আমার ছেলে তোমাকে সোনার পালা করিয়ে দেবে টাকা ছুঁতে পারতেন না তবু রোজ জিজ্ঞেস করতেন কত টাকা হলো আচ্ছা যাকে জিজ্ঞেস করছে ও বিরক্ত রোজ কি টাকা হয়নি নাকি মাসে একবার তো বেতন আট টাকা মাইনে মাসে একবার আর রোজ তুমি জিজ্ঞেস করছো কত টাকা হলো কত টাকা হলো ঠাকুর উদ্বিগ্ন কখন কথাটা রাখব এখানে যখন মোটামুটি একটু টাকা জমেছে তখন বললেন এটা দিয়ে হয়ে যাবে তখন ওরা বললো হ্যাঁ হয়ে যাবে তখন ডায়মন্ড কাটা বালা যেটা মা সীতার হাতে ঠাকুর দেখেছিলেন সেই স্টাইলে বাণী মাকে ঠাকুর দিলেন কেন ঠাকুরের মা কথা দিয়েছিলেন আমার ছেলে তোমায় সোনার গয়না করিয়ে দেবে কথা দিলেন কথা রাখতে হবে ঠাকুর একজনকে কথা দিয়েছিলেন তোমার বাড়িতে বেড়াতে যাব এবং সেই কারণে তিনি রাত্রি বেলায় ভুলে গেছিলেন যারা দেখেছে ওরা ভুলে গেছে রাত্রি বেলায় মনে পড়েছে দক্ষিণেশ্বরে হ্যারিকে নিয়ে অতটা রাস্তা গিয়ে পাশেই ছিল ওদের বাড়িটা ওই বাড়িতে গিয়ে ওদের দরজায় পা দিয়ে বলে নোবো আমি এসেছিলাম কথা দিলে কথা রাখতে হবে কথা রাখাই ধর্ম যেমন আপনারা বিয়ে করেন তখন আপনারা প্রতিজ্ঞা করেন সাতটা প্রতিজ্ঞা ওই যে সাতটা গুরু করে করে সাতটা প্রতিজ্ঞা কিন্তু এত হই হই হয় সেই বিয়ের সময় সে পুরোহিত সে কি জানিমেজি করছে ও নিজেও বুঝতে পারে না কি বলছে যারা বিয়ে করছে তারা এত উত্তেজিত ওই মন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না বাকিরা কবে কম কখন কাপ এসে পড়ে যাচ্ছে ফলে ওই সাতটা মন্ত্র যদি ঠিক করে লিখে রাখতেন তাহলে উকিল দিয়ে একটু চাপ কম হতো কেননা ওই সাতটা মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রটা হচ্ছে আজ থেকে এই নারীকে আমি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি একে রক্ষা করব একে ছাড়ব না আবার স্ত্রী বলছেন আজ থেকে এই পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করছি অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আমি ছায়ার মতো এই অনুসরণ করব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোনো দিন ছেড়ে যাব না ওই প্রথমটাই যদি লিখে রাখেন আপনাদের ফ্রিজে গায়ে তাহলেই কিন্তু হয়ে যায় সেই জন্যে ধর্ম রক্ষতি যারা ধর্ম পালন করে ধর্ম তাদের রক্ষা করে ধর্মটা কি কথা দিয়ে কথা স্বামীজি বলছেন মরাত্মাবাদ হাতি কা দাঁত হাতির দাঁত বের হয়ে কখনো ভেতর দিকে যায় না তো যখন মানুষ যখন কথা দেয় কথা ফেরত কখনো নেয় না না পারলে কথা দেবো না পারলে কথা দেবো ওই হচ্ছে ঠিক ঠিক ধর্ম সেই জন্যে আজকালকার এই যে রাজনীতির দিকে তাকিয়ে ধর্ম করতে যাবেন না 
তার কারণ হচ্ছে রাজনীতিতে মিথ্যাটা একটা অঙ্গ রাজনীতির অঙ্গই মিথ্যা যুদ্ধের মধ্যে নানা রকম ছলা পালা করতেই পারে কিন্তু আপনারা যেটা ধর্ম পালন করছেন ওর মধ্যে ঢুকবেন ভাবেন রাজনীতিতে ভোট দিতে হবে আমি সব বুঝে শুনে দেবো মনে কিন্তু তোমার ওই পদ্ধতিগুলো আমি নিতে পারছি না আমি ধার্মিক যদি আমরা তলায় তলায় এই সংগঠনটা গড়ে তুলতে পারি যে আমরা প্রত্যেকে ধর্ম পালন করব কথা দিয়ে কথা রাখব আমরা এই যেগুলো দেখছিলাম যে গুণগুলোর মধ্যে দেখছিলাম ওইগুলো আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকাশিত করব আমাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে প্রকাশিত করব আমরা তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম স্থাপনার অংশগ্রহণ করব ধর্ম স্থাপন করতে এসেছেন স্থাপক আহারে হচ্ছে ধর্ম আসছে সেই ধর্ম স্থাপনায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারব যদি আমরা ধর্ম পালন করি এত বড় একটা দায়িত্ব আমরা সত্য যুগকে আনবার সূচনা করব দেখতে খুব সাধারণ মানুষ কিন্তু আমরা অসাধারণ কিছু করতে পারি যদি আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি যদি আমরা ধর্মটা পালন করি অন্য যারা করছে না ওদের দিকে তাকাবেন না কারণ ধর্ম পালন করতে গেলে পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার না থাকলে এত দূর এগুলো যায় না আগে থেকে পূর্ব পূর্ব জন্মে যদি সুসংস্কার না থাকে এতটা ভালো কাজ করা সম্ভব হয় না সুতরাং যারা করতে পারছে না ওদের জন্যে বরঞ্চ প্রার্থনা করা ভালো ওরা দেখো কীরকম নিজের মধ্যে মিথ্যে কথা বলছে সবসময় এরকম করছে ওরা মনে করছে দারুণ চালাকি করছে করুক কারণ কিছুই তো থাকবে না সুতরাং নিজে একা একা ঠিক করুন আমি কোন দিকে যাব আমি ধর্ম পালন করব তা আমার খুব মনে হয় ঠাকুরের এই যে রথ স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন রামকৃষ্ণের মিশন এটা দেড় হাজার বছর ধরে চলবে আর এই দেড় হাজার বছরে কোটি কোটি মানুষ তারা আধ্যাত্মিক উন্নতি করবে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত মানব সমাজের মধ্যে আবার ওই ভাব ফিরে আনবে এটা সত্যযোগী ছিল আমরাই পারবো এখন দেখে মনে হচ্ছে যেন একটু ধুলো ঝঞ্ঝা মনে হচ্ছে সব লোক মিথ্যে বলে আমি সত্য বলে কি করব না না আপনি সত্যকে ধরে থাকবেন ওই মিথ্যা যারা বলে আস্তে আস্তে সব দেখবেন আপনার পেছনে এসে থাকবে তো ধর্ম আমরা পালন করব কী করে কথা দিয়ে কথা রাখতে হবে সেটাই ধর্ম পালনের লক্ষ্য তো আমরা এই রকমভাবে ধীরে ধীরে নিজেদের জীবনটাকে গড়ে তুলব সন্ন্যাসী হিসেবে আমাদের এক ধরনের কর্তব্য কর্ম ধর্ম গৃহী হিসেবে আপনাদের কিন্তু আলাদা সুতরাং সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে আমাদের মতো করতে যাবেন না আপনি আপনার মতো থাকবেন যারা গৃহী হয় মাথা উঁচু করে বাঁচবে কখনো হাতটা এরকম করবেন না পারলে এরকম করবেন গৃহী দেয় কখনো নেয় না শুনছি নেয় সে ভগবানের নামে নেয় তার অহংকারটাকে চূর্ণ করবার জন্য নেয় কিন্তু গৃহীর অহংকার থাকতে হবে সে বলবে না না আমি কারোর কাছে মানা মতো করছি না ভগবান ছাড়া কারো কাছে না তো গৃহ হচ্ছে সেই একটা পৌরুষ আমার খুব লজ্জা লাগে যখন ছেলেরা পণ নিয়ে বিয়ে করে ছি ছি এবার ছেলে নাকি শ্বশুরের পয়সায় বিয়ে করা বিয়ে করার দরকার কি নিজের পয়সায় করতে তোমার পৌরুষ কোথায় নিজে আয় করব নিজে বাড়ি বানাবো গাড়ি কিনব বিয়ে করবো সংসার করব বেড়াতে যাব খাবো ওই হচ্ছে সংসার একদম আমাদের অরুণাচলে এক টিচারের কোয়ার্টার আছে তো কোয়ার্টার দেখতে গেল গিয়ে দেখলাম খুব নোংরা ভাবে দরিদ্রভাবে রয়েছে আমি বললাম কী বলুন 
মাইনে তো ঠিকই আছে তো এরকম একটা ক্ষেত্র অবস্থা কেন যে না মারা একটু ইকোনমিক্যালি অস্ট্রিয়ালিটি পালন করছি কারণ না দেশে একটা বাড়ি করেছি দেশে মানে কোথায় পাকড়া টাকড়া দিকে আমি অরুণাচল থেকে কেন বা বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে বলে হ্যাঁ দোতলা বাড়ি হয়েছে আপনার আশীর্বাদে এবং কী থাকে বলো ভাই থাকে মা থাকেন আপনার কবে রিটায়ারমেন্ট হবে বলে আর কুড়ি পঁচিশ বছর বাকি আছে তাহলে ওই বাড়িটা কিন্তু পুরোনো হয়ে যাবে বাড়িটা আপনি যখন গিয়ে পৌঁছবেন ও তিরিশ বছরের পুরোনো বাড়ি সে যাকে যা খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে বলে ওকে একটা গল্প শোনালাম বলে একজন লোক তার হল বুদ্ধিমান সে নতুন আলু কিনে নিয়ে এসে পেছন দিকে রাখত আর পচা আলুগুলো নিয়ে রাখে তো ফলে সারা জীবন পচা আলু নিয়ে যায় নতুনগুলো তো পেছনে চলে যাচ্ছে এটা গৃহী কাজ না গৃহী সৎপথে থেকে যতটা পারে এই কাম করবে দত্তন্ড প্রদাবের সঙ্গে থাকবে মিউ মিউ পিউ পিউ করবেন না পুরো সন্ন্যাসীরা করবে সন্ন্যাসীদের হচ্ছে সবসময় হাত জোর করে থাকা নম্রভাবে থাকা ওগুলো ওদের কাজ আর তাদের না সেই ধর্ম হচ্ছে নিজের মতো একদম দাপকের সঙ্গে করতে হবে কাউকে আমরা কষ্ট দিচ্ছি না কাউকে আমি কোনো রকমভাবে চুরি করছি না আমি আমার ক্ষমতা বলে যেটা রোজগার করব সেটা আমি ভোগ করব তবে ভোগের মধ্যে সংযম রাখতে হয় সেই জন্য অসংযত ভোগ নয় সংযত ভাবে আর সেইটি ঠিক ঠিকভাবে গৃহী ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে পারে তার উচিত দুটো গাড়ি কেনা তিনটে গাড়ি কেনা তা না হলে ইকোনমিটা ডেভেলপ করবে না তো সেই ঠাকুরদাদা একটা ছাতা কিনেছিল ওটাকে সারিয়ে সারিয়ে নাতিও চলেছে এই দুটি কাজের কথা নয় ঠাকুরদাদার জন্য ছাতাটা টানি রাখা ভালো যে একটা ঠাকুরদাদা ছাবি ঠিক আছে আমি নতুন ছাতা কিনব তো এইরকম ভাবে গৃহীদের ওই অহংকারটা রাখবেন ভুলেও কারোর কাছে হাত পারবেন না কেননা ঠাকুর বারণ করেছে ঠাকুর সৃষ্টি মাকে বলেছেন কখনো হাতটা চিত করো না পারলে উপভোগ করো কোনো কিছু ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে বলেই নিতে হবে কোনো কিছু দিচ্ছে বলে নিতে হবে একেবারে না মন থেকে বলে না এটা আমার না আমি নেব না আপনি জানেন আমেরিকাতে গরিবদের জন্য একটা দোকান আছে তাকে বলে ডলার ট্রি কোনো অন্যান্য নামও আছে সেই ডলার ট্রি এক ডলারে আপনি সব পাবেন আপনি একটা বালতি কিনবেন এক ডলার একটা পেন কিনবেন এক ডলার যেটা ছবেন এক ডলার জামা কাপড় বিছানা পত্র এক ডলার বড় লোকেরা ওই দোকানে যায় না এটা আমি দেখা ওরা জানে একটা গরিবদের জন্য সেদিন কখনো ওখানে গিয়ে সাবসিডাইজ তো কিছু বড় লোক তার টাকা দিয়ে সাবসিডাইজ করে দিয়েছে এক ডলারে কিন্তু গরিব মানুষটা যার কাছে দশ ডলার কোটি ডলার আছে সেও কিন্তু বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে বাজার করতে যাচ্ছে ওখানে এটা কিনছে ওটা কিনছে পঞ্চাশ টাকায় মানে হ্যাঁ তো জিনিস কিনল এক ডলার করে করে তার সমস্ত সংসার সুন্দর চলল কিন্তু যে অ্যাফোর্ড করতে পারে যে ধনী লোক যে বড় বড় মানুষ ও কখনো ওখানে যাবে একদম এই নয় যে নিয়ম নেই যেতেই পারো কিন্তু যাবে না কেন ওটা আমার জন্য নয় আবার মধ্যবিত্তদের জন্য একটা দোকান আছে সেখানে মধ্যবিত্তরা যায় গরিবরা তো আসেই না বড় লোকরাও আসবে না বড় লোকেদের জন্যে আবার একটা দোকান আছে একই আলু কিনছেন ও কিনছে তিন গুণ দাম দিয়ে মধ্যবিত্ত কিনছে অনেকটা কষ্ট রাস্তায় ওরা কিনছে এক ডলার এই যে সিস্টেমটা এটি সমাজ আর আমরা বোধ যদি মনে করি দুঃখিত বলতে যদি এক ডলারে দেওয়া হয় কি জানি বাবা আদানি এসে লাইন দিতে পারে বলে এক ডলারে পাওয়া যাচ্ছে তো আমি কেন পাচ্ছি আমি ওটাকে নিয়ে দশ ডলারে বিক্রি করে দেবো না এটা করবে না ওটা কী ধর্ম গৃহী সেই জন্যে বারবার বলছে একটা অহংকার রাখতে হবে গৃহী যদি সে নিজের প্রতি ভরসা না থাকে অহংকার না থাকে সে কিসে গৃহী স্বামী ঠাকুর বলছেন না জমি জমা নাই কিসে জমিরা জমি নিতে জমি কিসে সেই জন্য গৃহীদের প্রশ্ন করতে হবে 
নিজে জায়গায় দাঁড়াতে হবে দাপটের সঙ্গে বাঁচতে হবে আর কখনো কারোর কাছ থেকে ভিক্ষা নয় এরা যখন বলে যে এক টাকায় চাল দেব এটুকু হচ্ছে অপমান কি কথা আমি কেন তোমার থেকে এক টাকায় নেব আমি কিনে নেব বাজার থেকে আমি করবো তারা আমাকে কেউ করে দেবে কেন আমি কি ভিক্ষা নিই আমি আমার বলি মনে করবেন না আমি আমেরিকার খুব ভক্ত ভারতবর্ষ আমার মা কিন্তু ওদের কতগুলো গুণ খুব ভালো একেবারে না পারলে ওরা কখনো সাহায্য নেবে না কখনো প্লেন থেকে ওই যে ব্যাগ না পাচ্ছে ভারী ব্যাগ বয়স্ক মহিলা তিনি পারছেন না যদি আপনি কি বলেন ম্যাম ক্যান আই হেল্প ইউ না উৎস কে ও টোলে মনে কোনো রকমের নামাবে কিন্তু নিজে নেই আর আমাদের যদি বলে কেউ নামিয়ে দেবে হ্যাঁ বলো নামাও নিয়ে চলো যদি পালন করতে পারেন আর যেটা কথা দেবেন কথা রাখতে হবে আমার গলার ভীষণ ব্যথা ছিল সত্যি বলছি আর কালকে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি বারবার কাশিতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে জয়রাম পার্টিতে মাকে বললাম মা কথা দিয়েছি একটু যদি না যাই একটু দেখো খানিক্ষণ যেন কথা বলতে পারি আর যদি তুমি আবার শাস্তি দিতে চাও নেক্সট রাত্রিটা ডুবেছে রাত্রে কিন্তু যখন কথা বলবো মানে কথাটা কি কথা রাখতে পারি মা আমার প্রার্থনাটা শুনেছে আমি আপনাদের কাছে আসলাম একটু কথা কিন্তু রাখতে পারলাম আর প্রার্থনা করি আমরা যেমন সন্ন্যাসী ধর্ম পালন করব আপনার তিনি গৃহী ধর্ম পালন করে সমাজটাকে সুন্দর করুন আপনাদের সংসার থেকে ভালো ভালো সন্ন্যাসী আসবে সন্ন্যাসী আসবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার সমস্ত আপনার কাছ থেকে তো আসবে সুতরাং আপনাকে খুব সুন্দরভাবে থাকতে হবে বলতে গর্ববোধ হয় একমাত্র ভারতীয় যারা আমেরিকায় অ্যাসাইলাম নেয়নি কিছু গুজরাটি তারা অ্যাসাইলাম নিয়েছিল অনেক আগে বাকি কোনো ভারতীয় অ্যাসাইলাম নেয়নি সব মাথা উঁচু করে যায় যেখানে যত ভারতীয় যায় সব আইদার ইঞ্জিনিয়ার আর ডাক্তার আর সায়েন্টিস্ট রিসার্চার প্রফেসর দারুণ পজিশন একটা ভারতীয় নিয়েছে অশিক্ষিত একটা ভারতীয় নিয়েছে দরিদ্র একটা আমেরিকায় ভারতীয়রা দারুণ মর্যাদার সঙ্গে থাকে চাইনিজরা চাইনিজরা অনেক নিচু অন্যান্য সবাই হাত জোর করে থাকে হ্যাঁ ভারতীয়রা তাই স্বামীজি বলছেন ভারত আবার যখন যে কথাটা আছে না ভারত আবার জগত সবাই শ্রেষ্ঠ আসন হবে এবং স্বামীজি বলছেন এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ সত্যি সত্যি হবে যদি আমরা আপনারা ধর্ম পালন করি ধর্ম মানুষে জীবন দুর্বিষহ করে দিয়েছে এবং তিনি দুর্বিষহ করেছেন তিনি মারা যাওয়ার পরে যা দুর্বিষহ করেছেন সেও এই শেষ বয়সে এসে সারা জীবনে সেই কষ্টটা করতে পারছে না বা কাঁদছে তাহলে সেই মানুষটা কি করে যে আপনারা যে ক্ষমা বা যা কিছু বলছেন সেই মানুষটা কি করে ওই মানুষটাকে ক্ষমা করতে পারে যার জীবনটা একজন গোটা একটা জীবন দুর্বিষহ করে নিয়ে যেতে পারে সে আর কোনো দিন দাঁড়াতে পারবে না আমার থেকে আমি দেখি খুব জলকি একজনের চোখের জল অনবরত চোখের জল বুঝেছি যদি পারে ক্ষমা করতে তাহলে ও দেবতা হয়ে যাবে আর যদি ক্ষমা করতে না পারে ও সাধারণ মানুষ থাকবে ধরে আমার আশেপাশে দেখছি যারা সৎ পথে 
থাকে কারো অনিষ্ট চিন্তা করে না অনিষ্ট করে না তাদের আকস্মিক দুর্ঘটনা মারণ রোগে একদম তারা ইয়ে হচ্ছে তো আমি যে বিশ্বাসের মানে আমার কোথাও যেন একটা সিট ভরে যাচ্ছে যে তারা আমি সৎ পথে ঠিক পথে থাকবার ব্যবস্থা কি করে পাবো বা এটা কি জন্য হচ্ছে দেখো এই যে প্রশ্নটা করলে এই একটা জগৎ আর একটা হচ্ছে ঈশ্বর তাই তো তুমি তো চাই তুমি ঈশ্বর দিয়ে যদি জগৎ থেকে চাও তাহলে তোমার ঈশ্বরের দিকে দরকার নেই জগতে কী করে পারা যায় এবং জগৎ সম্পর্কে স্বামীজি বলছেন মুখে মধু অন্তরে গরল তবে পাবে সংসারের স্থান সেটা তুমি করতেই পারো যদি তুমি চাও যদি তুমি ভগবানের কৃপা চাও যদি তুমি ধর্মের মধ্যে থাকতে চাও তাহলে এটা সহ্য করতেই হবে যারা যারা ভালো আছে বদমাইশি করেও বলছি থাকো ভালো কিন্তু আমি ওই যা করবো আমি এইটাকেই ধরে থাকবো সুতরাং পরবর্তীকালে শেষে গিয়ে তুমি দেখবে তুমি আনন্দের জগতে প্রবেশ করছো আর ওরা ওদেরকে তো আমরা জানি না পরবর্তী জীবনে কীরকম নোংরা জীবন হবে আমরা তো জানি না রাস্তা কুকুর হয়ে হয়তো জন্মাবে সুতরাং ওইটা করতে যেও না ডিসিশান একটা আমি ভগবানের দিকে বাস হয়ে গেল প্রণাম মহারাজ ঠাকুর মা স্বামীজিকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার কথা আরম্ভ করছি আপনি একটু আগেই বললেন শারদা মাকে জয়রাম মাটিতে প্রার্থনা করে এসছেন যাতে আপনার কথা মানে কাশি না পায় কাশি না হয় সেই আমার এই আজকে আজকের দিনে এই খানিকক্ষণ আগে কয়েক ঘন্টা আগে যখন আমি ঢুকলাম তখন আমি ঢোকার পরে ব্রেকফাস্ট নিতে গিয়েছি আমার যে টিকিটটা যেটা ঢুকব সেইটা হাতের থেকে কোথায় পড়ে গেছে ওই জায়গায় তখন আমি আমাকে কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না ঘরে এখানে হলের ভেতরে আমি তখন মায়ের কাছে মনে মনে কাঁদতে আরম্ভ করলাম মা তুমি যদি থাকো আমার টিকিটটা পাই এমন সময় আমার ছেলে আসার কথা ও টিকিট কেটেছিল কিন্তু আমার সঙ্গে আসেনি পরে আসবে বলেছিল ও হঠাৎ বললো কি হলো কি তোমার আমি বললাম যে আমার টিকিটটা হারিয়ে ফেলেছি আমি বাবা আমায় খুঁজে দে তখন ও না যেখানে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হচ্ছিল সেইখানে খুঁজতে খুঁজতে দেখলো মাটিতে এক কোনে টিকিট পরে আছে আমার সেইটাতে মনে হয় মা সত্যিই আছে আপনাকে প্রশ্ন করা খুব সহজ নেই অসম্ভব কাজ মানে আমি জানি যে আপনার পায়ের তোলর একটা কনারো যোগ্য আমি সেটা তিন বছর ধরে আমাকে পুরো পুরে খায় সেটা হচ্ছে আমি কে আমার এটা জানার প্রচন্ড ইচ্ছা এটা আমি জানতে পারি যদি সামান্য একটু দয়া করে একটু আলোকপাত করেন খুব ভালো প্রশ্ন আসলে আমরা প্রত্যেকেই যে চৈতন্য চৈতন্য স্বরূপ আমাদের ভেতরে যে বুদ্ধি আছে সেই বুদ্ধিটা উপরে চৈতন্যের প্রতিফলন হয় কেন এটা বেদান্তের দিক থেকে বলেন সেই প্রতিফলনটা হওয়ার পর আমরা আমাদেরকে চৈতন্য বোধ করি ওইটা আমরা আসল এই শরীর আর মনটা ওর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আপনি আসলে চৈতন্য স্বরূপ কিন্তু ভ্রম বসত ভুলের বসে এই শরীর আর মন মনে করছে এটা বেদান্তের একটা খুব বড় প্রশ্ন ওয়ে মাই আমি কে কো আয়ম কুশ আয়াত আমি কোথা থেকে এসেছি এইটা যদি আমরা চিন্তা করি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করব আপনারাও জানেন আমরা যখন ঘুমাই তখন শরীর থাকে না তখন যখন স্বপ্ন দেখি তখন মন তাকে 
আমরা যখন স্বপ্ন দেখি না তখন মনটাও থাকে না তাহলে শরীর চলে গেল মনটাও থাকলো না কিন্তু আমি বেঁচে আছি কিন্তু আমি বেঁচে আছি এবং ফিরে এসে আমি বলি কি আনন্দে ঘুমিয়েছি ওই যে বেঁচে ছিলাম ওই আনন্দটা যে দিল ওটা কে ওই হচ্ছে চৈতন্য ওটাই প্রমাণ আপনি চৈতন্য মাস্টার অফ ইউর ওন ডেস্টিন you are the master of your own maker we are not we should not blame anyone because our our action and action you should remember is not only physical the physical mental and also through our vachika so this three if you can control now in this life we will get all better result thank you জয় ঠাকুর জয় মা জয় স্বামী মহারাজ আপনার চরণে অনন্ত প্রধান আপনার বাই হার্ট খুব ফ্যান সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ইউটিউবে আপনার ভিডিওগুলো দেখি আন্তামানের প্রচুর ঘটনা দেখি আলবারার আপনার বাঘের ঘটনা শুনি এবং হাজবেন্ডকেও শোনাই জোর করে যাই হোক একটা কোয়েশ্চেন মানে কুড়ে কুড়ে কিছুদিন ধরে খাচ্ছে মহারাজ কখনো মনে হয় এমন একটা জায়গায় উপস্থিত থাকি যখন ঠাকুরের কৃপায় সংসারে থেকে ধর্মপথে মন দেওয়ার চেষ্টা করছি ঠাকুরকে জানার ঠাকুরকে ভালোবাসার চেষ্টা করছি তখন মনে হয় যে সংসারটাও ঠিক করে করতে পারছি না আবার ভগবানকেও হয়তো ডাকতে পারছি না এটা একটু কখনো কখনো ডিপ্রেশনে নিয়ে চলে যাচ্ছে কাজ থেকে তখন মনে হচ্ছে না কাজের জায়গায় যাব না ঠাকুরকে এই সময় ডাকতে পারছি না বা ধ্যান জব করতে পারছি না আবার সংসারে মনে হচ্ছে যেন ইগনোর করা হচ্ছে আশেপাশে যারা আছে আবার যখন ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি তখন মনে হচ্ছে যেন সংসারটা ঠিক গ্রহণ করছি এটা খুব খারাপ লাগছে একটু ডিপ্রেশনে মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছি যদি আপনি একটু না একেবারেই ডিপ্রেশনে যাওয়ার একেবারেই কখনো যাবেন না কিসে ডিপ্রেশন আপনি যেটাই করছেন সেটাই তো ঈশ্বরের কাজ যদি শুধু মনটাকে চেঞ্জ করে ধরুন আমরা আশ্রমে রান্না করছি ঠাকুরকে ভোগ দেব বলে আপনি বাড়িতে রান্না করছেন নিজেরা খাবেন বলে কিন্তু নিজেদের খাবারটা যখন রান্না করছেন মনে মনে যদি ভাবেন ঠাকুরকে ভোগ দেব সেটাই ভোগের রান্না হলো যখন আপনি স্বামীকে পুত্রকে তাদেরকে খেতে দিচ্ছেন মনে করবেন ভগবানকে আমি ভোগ দিচ্ছি যখন ঘর তো ঝাঁট দিচ্ছেন মনে করবেন আমি মন্দির পরিষ্কার করছি শুধু মনে মনে চিন্তা করলেই দেখবেন আপনি সারাক্ষণ ভগবানের সঙ্গে রয়েছেন যেটা স্ত্রী হিসেবে ধর্ম মা কন্যা হিসেবে ধর্ম মা হিসেবে ধর্ম সে সমস্তগুলো এবং আপনি যদি চাকরি করেন তাহলে চাকরির স্থানে ঠিক ঠিকভাবে সেগুলো করবেন তো দেখবেন কোনো রকম প্রচণ্ড এনার্জি থাকবে প্রচণ্ড কাজ করতে পারবেন আর কখনোই নিরুৎসাহ পাবেন না ডিপ্রেশনের তো প্রশ্নই নেই সব সরি সব সময় মনে রাখবেন মা আপনার সঙ্গে আছে যদি মাকে ভালোবাসেন যেমন মেয়েরা মায়ের সঙ্গে গল্প করে না ওরকমভাবে গল্প করবেন যে মা আজকে না অফিসে এরকম হলো ওই লোকটা একটু গোলমাল পাকালো এ একটু ভালো এরকম করে মার সঙ্গে গল্প করবেন বাজারে গেলাম এটা খেলাম এটা কিনলাম এক্স্যাক্টলি মেয়েরা মার সঙ্গে যেমন গল্প করে মনে মনে মার সঙ্গে এরকম গল্প করবেন জানবেন মা আপনার সঙ্গে রয়েছে সত্যি বিশ্বাস করবেন ওই ভাবেতে সব সময় ঠাকুরের সঙ্গে থাকতে হয় ওইটি ধর্ম জীবন কখনো অন্যরকম ভাববেন না আর প্রশ্ন নয় এত সবাই সুস্থ থাকুন যদিও এখন একটা জিনিস রয়েছে আমাদের এক সবিকা স্বামী বিবেকানন্দ বান্ধব সঙ্গীত সবিকা সেবিকা তার মেয়ে শ্রেয়সীরা একটি সুন্দর ছবি সেটি মহারাজকে প্রেজেন্ট করবেন তাই শ্রেয়সীকে অনুরোধ করবো মহাজকে এসে মহারাজকে প্রেজেন্ট করার জন্য Thank you.
আছে যেটা বলছিলেন যে মহারাজের আপনাদেরকে সবাইকে জানাই যে পূজনীয় শ্রীমদ স্বামী ঈশাত্মানন্দ জি মহারাজ মহারাজ জির প্রণাম হবে যেটা আমরা ওনারা যেভাবে বলছেন ধীরে ধীরে সেইভাবে প্রণাম করবেন কেউ তাড়াহুড়ো করবেন না